。哦，正好我们到了泰国的第一天晚上，然后就吵架了，也不是吵架吧，反正就是有一些矛盾。对对，然后后面越演越烈，憋了三天，到了第三天我喝醉的那天爆发了，吵得特别大。那天晚上，嗯嗯，他喝醉那天他看我像仇人一样在盯着我。谢谢巨漂亮，我那天我真的喝的烂醉，喝那天喝的记忆都没有了。第二天我都是知道做了那些自己做的那些就是，就是事情我都惊了。然后第二天我就想跟他好好聊一聊，他那天很伤心，他他特别的伤心。然后当时我们要离离开曼谷的时候，要准备去芭提雅，我想在跟他房间里跟他聊一下的。然后他聊的感觉他就很伤心那种。然后当时我就我就很心疼，我们马上要即即将要开房间的时候，我立马冲上去。我这样抱着他，我说老公，别生气了，就那种，对，立马就是那种很像偶像剧那种，就前面我们两个还是那种各自收各自的行李，说，你不理解我，我不理解你，你不理解我，就是那种，就那种，我很难受，我很难过，就那种。不说了，不说了，好，我们都不说了，好，都不说，然后我们就各自各自收行李，然后行李全部关到了那一刻，他正他这样拖着准备往前走，我就这样。把他一把把我搂到我，把他搂到我怀里，呃，不是，还不是搂到我怀，是我一把冲进他这样怀里，老公别生气了，就那那个，然后我们俩就疯狂的，然后就好了。而且我我我我我们在泰国可疯狂，我们两个人，我俩做了很多在国内不敢做的疯事。什么事啊？嗯？什么事啊？在芭提雅做一个很疯狂的事情。啊，这个不能说，这个不能说。人太疯了，而且你知道吗？我今天问小杨、小夏、嗯，他们跟我说，他说跟我们两个人接触久了，发现我们比互联网上更疯。我们俩，对啊，他今天跟我说，因为我今天你你不是去看那个星星嘛，我没起来，嗯嗯、我跟小杨、小夏去拍东西了。嗯，那我在化妆的时候，他他突然提了一嘴，说感觉你跟陈丽比在互联网上更疯。确实很疯啊，正常人谁能做我们两个这种事情？我们两个好疯狂啊！<笑>我们两个就差点在泰国都回不去了。<笑>谢谢谢谢 P R V， 不应该别说，谢谢呀，哎呀，就是那种疯，就是疯狂，就是我们前三天都在吵架，那和好了那不得疯狂？嗯，前三天那就，前三天我们都没在一块睡，前三天他跟想一想，他跟小呃小张吧，那个，我们想我们第一天怎么睡的？第一天，第一天到了，第一天我们怎么睡的？第一天怎么睡的？第一天我跟小夏睡的呀，你跟小张睡的。啊，去七月离歌啊,啊，然后第二天就是你喝多那一天。对啊，我喝多那天，然后一个人睡，我一个人睡，然后他给小张睡的，小张照顾他，没有小夏也在。对，我们三个人一起睡。然后第三天，小张、小夏真的承受了好多，他们这三们像导游一样，他们前三天像爸爸妈妈，像导游，然后还得兼职我们俩的老娘舅，就是我们、啊、我们俩晚上。吵的时候，他俩就是小小张、小夏来拉，把我拉了一边，小张把他拉了一边，然后怎么怎么，别这样子啊，情侣之间什么什么，你让一步我让一步的，就各先前前三天就是这种，白天还得安排我们怎么去玩，干嘛干嘛，像两个大家长一样、嗯，然后到了晚上还得劝我们俩的假。对啊，他们俩现在是我们互联网最好的朋友。对，真的，他们两个像个导游一样，真的很不错。结果我们两个和好了之后，他们两个开始吵了。对,对我，我<笑>也没有吵吧，他们俩就吵了一次，他们俩吵了一次，他们。一个两个小时就和好了，不像我们俩三天，他们俩两个小时之后就好了。他们也吵了一下，两个小时。对啊，小小杨他们就就像，他们像像又像导游又像两个两个家长一样。对，而且哎，他他去哪里玩都会提醒我们，说要几点到，然后什么时候关门。嗯。你后面都喝多了，你知不知道？真的吗？对啊，又喝多了。对啊，你后面都喝多了，然后我们在那吃东西，然后因为我很累嘛，我的手、哦、就撑着，撑在严杰的腿上，他就说。你干嘛趁严杰腿上 ？No， 你怎么说的？我真的我我说英语，那我没喝醉，我都记得呀。我刚、嗯、我就说，不能撑到别人的腿上。我喝醉了，占有欲很强。你现在只能碰我，因为当时他喝，他就是一直往旁边倒，他的手撑到严新杰腿上。严新杰穿的我没有往旁边倒，我就觉得顺着，因为严新杰坐在这边，因为手是这样顺着撑就舒服一点嘛。我不可，因为他是坐我上面左右右边的，我不可能这样撑着吧。我就对、啊、我就这样撑，这样撑着。反正当时我就看着就很，看着就很不爽，我就直接把他的衣服给拿过来，然后我就我就跟严新姐我说 ，Get away from me, my husband. You know, you know what I mean. 然后他们两个一直在说英文，我都听不懂。刚那一刚那一句你懂吗？不懂。我昨天晚上我就 Get away, get away, away from me, my husband. 就是离我老公远一点。然后，昨天占有欲可强啊。
对啊，你爽不爽那样子？你爽不爽？还行吧，啊，还行吧。只要咱在泰国，泰我在泰国太受欢迎了。小上辈，我在泰国太受欢迎了。他老吃醋，我在泰国。嗯，昨天晚上你有吃醋吗？昨天晚上。对、啊。哦，对，昨天晚上，昨天晚上，因为我们同行的有单身的朋友嘛，他们会去想去体验泰国的那个 gay bar gay bar， 然后我们就跟着一块去了。然后刘聪在那个 bar 怎么说呢？令我真的很令我令我真的很吃醋。没事哈、啊，没事啊，这样子。我实话实说，展展,展,展现我的魅力，展现我的魅力哈。对，确实你很有魅力，但是我很吃醋，这说明我老公确实有魅力，但是我确实很我很难受。他就是在是、啊、在那个酒吧，就老是有人搭讪他，然后还、啊、还问他那种那个 one night love 什么之类的，然后、啊、然后然后然后,然后刘松就说不不不，我我有对象的，然后人家我一直牵着他的手，对然后对，他牵着他一直牵我手，我对象在旁边啊，别人就说。你有对象了，你还来这里玩干什么？我们这里来玩的就是为了 one night love 的。那刘叔，嗯 ，no， 我有对象不？我都听不懂他们讲话。然后还有个老外，还有个老外找我，找我。他并不能聊，不是说好吓人、啊。对啊，都很吓人。我听不懂。刘叔就是有人来搭讪他，刘叔就会拉着我说：“我有对象，有对象了。”别人都不管，说有对象哦 ，so what？ 哦 ，enjoy us，enjoy us， 啥意思啊？再加入一起。很累呀。这种老外都可吓人。谢课堂奶茶，谢梦四，然后他昨天喝完就跟我说说，你在泰国可受欢迎，搞得我可吃醋。然后我就说没事哈，没事哈，这样说明你老你的老公可有魅力，但还是只被你征服了。嗯，展现说明你也很有魅力。嗯，咋了？跟他说什么？我戒指丢了，这是不不是不是丢掉的，是是我主动丢掉了。那那那天那天有一天很烦，我有一天吵，我们两个都很烦。那天吵得特别大，对然后各自就是我被我被护送，我我那天喝的大大醉特醉，我一点印象。那天贼丢人，他那天。我那天我那天一点印象都没有。他那天超级丢人，然后搞得我，反正那天我们就很烦，吵得很大。那天就是他喝多了，有一天，嗯嗯，然后你还在那说，对呀、啊，为什么审核审核一下？他那天喝多了之后就说：“为什么没人帮，没人管我，都在帮刘冲说话？为什么没人在乎我的感受？那一直在闹，一直在闹。”嗯，然后他就是，反正他那天我们俩吵得特别大那天。嗯，那天吵特别大。然后他他就回去的车上的，然后他看我的眼神，我感觉像看仇人一样，他喝多就这样。我都说了那是喝多了，也许我看谁都是那样子的，可能那天。那你没有，你看我这样，你就一直在看着我。那我那天我那确实前三天心里有气啊，感觉你很就是你不很不理解我。对啊，我前三天确实有气，感觉你都不理解我，然后喝醉了，那放的放的特别大，嗯，所以才那天才能吵那么大，然后吵的就是，反正他他他心里很不好受，他其实我也他我也知道他心里很不好受，然后他他那天没有喝的特别多，然后他就是他在回去的路上直接把戒指丢了，对，全部就往外丢，就直接坐在那个，因为泰泰国很多那种突突车，然后我就直接唰唰唰唰，对，我看就烦。然后，然后，然后我后面和好了，我还看到他的，他把我的置顶也取消了，把壁纸也给取消了，但是杯子没取消。对，就还就是最后还留着备注。你不也取消了你的置顶？我没有取消，取消了。我操，我真没取消，我手机呢？你来泰国那天就取消了，真的吗？就取消了，你这个世界地图。哦，对对对，我来泰国第一天我就取消了，我还哄了两天。我看你取消了之后，还是哄了他两天啊。没事，回去，回去再买一个戒指。回去再买一个戒指。可无语，我觉得，哎呀，确实不该丢。后面第二天醒来之后，发现后悔，确实很后悔。感觉就是我们第一天买的那种纪念意义的东西全丢了。反正我我有我有个金的，我也丢了。你看一个都没了，我现在还剩一个这个，扯平了，这样就扯平了。你看，你还有一个，我丢了一个，然后你又给你一个。我不是我不是丢的，我是我自己主动丢掉的。我主动丢掉的，我们现在我们就去那个马马上找吧。那你会把我丢掉吗？把戒指丢了会把我丢吗？我不会把你丢，我不会把你丢掉。哎呀，你别说这种话了，你别说这种话了，感觉我们刚刚吵完你又说这种话，那怎么了？为什么要跟戒指道歉？跟戒指应该是跟跟陈绿道歉。道歉，也不用跟我道歉，嗯、就是。嗯
这个事情我也能，就我也理解，因为当天那么烦，如果可能，我特别我喝大了，我喝醉的情况下做出一点偏激的行为，我也是有可能的。人在情绪放大的时候做出偏激的行为是有点可能，你也不用道歉了，跟谁都不用道歉。嗯嗯，谈恋爱才是我俩最好的选择，不是最好的选择，是不是不吵架？不吵架，好好好好爱对方才是最好的选择。对啊，跟人吵不吵架，烦死了哈。你好好爱我吧。好，你也好好爱我。你也好爱我，你可以，你可以对我再好一点，好不好？好，你也要对我再好一点，要对我再体谅一些，体谅一些，嗯，可以。